ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் செட் ஆப்ஸ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் டென்சஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிராமரில் மொத்தம் பன்னெண்டு டென்சஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுற அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாலு வீடியோஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃபோர் டென்சஸும் நம்ம கான்வர்சேஷனில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற இன்னும் சில டென்சஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபிஃப்த்து டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இதுவும் ஒரு முக்கியமாக அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற டென்ஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி பப்ளிஷ் பண்ண அந்த நாலு டென்சஸை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோஸை பார்க்கலாம் ஏற்கனவே பார்த்த நாலு டென்சஸ் அந்த க்ரீன் கலரில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் டோட்டலாக டுவெல் டென்சஸ் இருக்குது அதில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதுவும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்ஸ் தான் ப்ராக்கெட்டில் க்ரீன் கலரில் இருக்கிற அந்த டென்சஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட் டென்ஸ் அதாவது எட்டாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் நான் முன்னரே தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்து நேற்று தேர்வு எழுதினேன் இந்த மாதிரி வாக்கியங்களை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு வெர்பு ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தையை படிக்கிறப்ப அந்த வெர்போட பாஸ்ட் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வெர்பு கேட்டாலும் அந்த வெர்புக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு வேலை நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த வேலைக்கு முன்னாடி இன்னொரு வேலை நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு வேலைகள் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இப்போ மொதல் நடந்து முடிஞ்ச வேலையை சொல்கிறப்ப பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ நான் பிரின்ஸ்பாலை மீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன் பிரின்ஸ்பால் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு அதை வந்து நான் என்னுடைய ஸ்டாஃப் எனக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வேலைகள் பண்ணப்படுது அப்புறம் அந்த வேலைகளை முடிச்சிட்றோம் ஸோ இவ்வளவு வேலைகள் நடந்திருக்கு இந்த வேலைகளில் முதல்ல பார்த்த வேலை எது நான் வந்து பிரின்ஸ்பால்கிட்ட போய் அவர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னாரோ அதை கேட்டது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் வேலை அதை கடந்த காலத்தில் சொல்லணும் அப்படி சொல்கிறப்ப பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபஸ்ட் வேலைக்கு மட்டும் பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஃபார்மட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது வெர்பு உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ் டென்ஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் இந்த பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக பாஸ் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸும் ஹேஸ் ஹேவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக ஹேஸ் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஹேவ் இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸ் இந்த பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸும் ஹேடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் ஹேட் வச்சு எழுதியிருக்கிறாங்க ஹேடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வெர்பு வருது அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸ் பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு இதுக்கு அடுத்து வர்ற வார்த்தை வெர்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வெர்பு வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக தான் இருக்கணும் இது சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது குழப்பற மாதிரி இருந்தாலும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறப்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ பாருங்கள் ஹேஸ் கான் ஹேவ் ரிட்டன் ஹேட் கிவன் அதாவது இந்த கான் அப்படிங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் வெர்போடைய தேர்ட் ஃபார்ம் அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் கோ அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒரு வெர்பு கோ வென்ட் பாஸ்டன்ஸ் கான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதே மாதிரி ரைட் அப்படிங்கிறது எழுது அப்படிங்கிற வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை பாஸ்ட் ஃபார்ம் ரோட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரிட்டன் கிவ் ப்ரெசன்டன்ஸ் கேவ் பாஸ்டன்ஸ் கிவன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ இங்கே ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடோட வெர்பு வர்றப்ப பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தான் வரணும் இது இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் முக்கியமான ரூல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு அந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூசேஜ் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இந்த டென்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹேடு வச்சு எழுதணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் நான் ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கு போயிட்டேன் ஆனால் ரயில் வந்து ஏற்கனவே அந்த ஜங்ஷனை விட்டு போயிடுச்சு ஸோ
ரெண்டாவதாக தான் நான் அந்த ஜங்ஷனை ரீச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ முதல்ல நடந்த வேலை எது ட்ரெயின் ஆல்ரெடி ஜங்ஷனை விட்டு போனது அந்த சென்டென்ஸை எழுதுகிறப்ப பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஹேடு ஹேடு வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் த ட்ரெயின் ஹேடு லெஃப்ட் ஆல்ரெடி ஃப்ரம் தி ஸ்டேஷன் ஹேடு லெஃப்ட் லீவ் அப்படிங்கிற வெர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் லெஃப்ட் ஹேடு லெஃப்ட் ஐ ரீச் இட் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது வந்து நார் நார்மலான அதாவது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸை பார்க்குறப்ப முதல்ல நடந்த விஷயம் எது அப்படிங்கிறது ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பேசுகிறவங்க கேட்குறவங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் முதலில் நிலம் வாங்கினோம் முதல்ல நிலம் வாங்கிட்டோம் அதனை உழுது பிறகு தண்ணீர் பாய்ச்சினோம் அந்த நிலத்தை உழுது தண்ணீர் பாய்ச்சினோம் நிலம் வாங்கினது ஒரு செயல் நிலத்தை உழுதல் ஒரு செயல் தண்ணீர் பாய்ச்சினோம் அது இன்னொரு செயல் இதில் முதல்ல நடந்த செயலுக்கு முன்னாடி அதாவது முதல்ல நடந்த செயலை சொல்கிறப்ப பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து வாங்கினோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் பை அதனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் பாட் ஹேடு வந்திருக்கிறதுனால பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் பாட் தான் வி ஹேடு பாட் லேண்ட் தென் ஃப்ளோடு ஃப்ளோனா உழுதல் நிலத்தை உழுதல் அண்டு வாட்டர்டு வாட்டர்டு அப்படிங்கிறது தண்ணீர் பாய்ச்சிருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேலையை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் சொல்லியிருக்கோம் காலேஜ் ப்ரின்ஸ்பால் வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் த காலேஜ் ப்ரின்ஸிபல் ஹேட் அரைவ்டு தென் வி டிஸ்கஸ்டு ரெண்டாவதாக நடக்கிற வேலையை சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் அங்கே வந்து ஹேடு சேர்க்கக்கூடாது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் தென் வி டிஸ்கஸ்டு அவர் பொருட்களை சேகரித்தார் அவைகளை தனது பையில் வைத்தார் பிறகு அதனை மூடினார் அனைத்திற்கும் முன் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இப்போ அவர் பண்ண வேலைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியே எங்களிடம் அனுமதி வழங்க கேட்டிருந்தார் ஸோ ஹேடு எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் He collected things, put them into his bag and closed. Before these, if you have to go to the he had asked us to get permission. Past perfectness, proper and proper, but you can use it. But English communication, casual pace, you can use it as much as possible. You can use it as simple past tense. You can use it as simple past tense. You can use it as 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 past tense. இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியுது அப்படிங்கிறது கேட்குறவங்களுக்கு புரியும் மோர் ஓவர் அதுதான் ப்ராப்பரான மெத்தடு ஸோ இதுவரையும் நம்ம பார்த்த டென்சஸை பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஹீ செல்ஸ் வி பிரேக் அந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஹீ ஷி இட்டுன்னு சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் சேர்க்கக்கூடாது அதான் இங்கே இருக்குது ஹீ செல்ஸ் வி பிரேக் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தோம் கண்டினியூஸ் சென்ஸ்னால் ஒரு செயல் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஹீ இஸ் செல்லிங் வி ஆர் பிரேக்கிங் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தமிழில் சொல்கிறப்ப நிகழ்கால வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தான் ஆரம்பித்து முடிஞ்சிருக்கு ஒரு செயல் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஹேஸ் ஹாவ் ஹேடு அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வெர்ப் அதுவும் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸும் பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் பாஸ் பர்ஃபெக்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு இந்த டென்சஸ் எல்லாமே மனப்பாடமாக தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெய்லி அது நல்லா ஞாபகத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் மாடல் மூணு சென்டென்சஸ் இல்லாட்டி நாலு ஒரு ஃபைவ் சென்டென்சஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் டெய்லி அப்போ தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் மீதி இருக்கிற அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்சஸை அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் டென்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிராமரில் ஸோ நாளைக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு போல் நாளைக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அளவு தப்போ அதே மாதிரி தான் அந்த டென்சஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலைன்னா மீனிங் கரெக்டாக கன்வே ஆகுது ஸோ ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் எந்த நேரத்தில் அந்த விஷயம் நடந்திருக்குங்கிறது தெரிய வரும் எல்லா நேரங்கள்லேயும் இந்த டென்சஸை அப்ளை பண்ண முடியலையே அப்படின்லாம் நினைக்கவே கூடாது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னாலே அந்த டென்ஸ் வந்து அப்ளை ஆயிடுது இந்த டென்சஸ் அப்ளை பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்க அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறப்பவே மற்ற கிராமர் பார்ட்ஸும் அதுக்குள்ளே வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அந்த டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் டெவலப் ஆகலை அப்படின்லாம் நினச்சிக்கிற வேண்டாம் ஷுவராக டெவலப்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் 
கான்ஃபிடன்ஸ் விட்டுறாதீங்க நல்லா பேசுங்க மொபைலில் நீங்கள் பேசுகிறத ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்களே கேளுங்க அந்த டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவ